ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസലാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു അടിപൊളി ടേസ്റ്റിൽ ഒരു എഗ് ചില്ലിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ വളരെ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എഗ് ചില്ലിയുടെ റെസിപ്പി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു ബോളിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് എന്നിവ ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കലക്കിയെടുക്കണം ഒരുപാട് ലൂസ് ആവാനൊന്നും പറ്റില്ല ആവശ്യത്തിന് ഇതിൽ കാണിക്കുന്ന പോലുള്ള ആ ഒരു തിക്നെസ്സിൽ മാത്രം വേണം നമ്മൾ അത് കലക്കിയെടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഇതാ ഇതേപോലെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് നാല് കോഴിമുട്ട നന്നായിട്ട് പുഴുങ്ങിയെടുത്തതാണ് പുഴുങ്ങിയ ശേഷം നമുക്കതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണിത് ഏകദേശം ഇതേ ഒരു രീതിയിലാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഒരു മുട്ട നാല് പീസാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അപ്പൊ നമുക്കത് ഈ ബാറ്ററിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ബാറ്ററിൽ ഇട്ട ശേഷം നമുക്ക് സ്പൂൺ കൊണ്ട് അതൊന്ന് അതിലൊക്കെ ഒന്ന് മുക്കിയെടുക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഓയിലിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ ഓരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്പൂൺ വെച്ച് കോരിയെടുത്ത് അതിലൊഴിക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് രണ്ട് ഭാഗം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മൾ മുട്ട ഭജിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ പോലെ തന്നെയുള്ള ബാറ്ററിൻ്റെ അതേ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് നമ്മൾ അത് കലക്കിയെടുക്കേണ്ടത് മാവൊക്കെ ഇപ്പം അത് അത് ഏകദേശമൊക്കെ നമ്മൾ മറിച്ചിട്ടിട്ട് ഏകദേശമൊക്കെ ആയിത്തുടങ്ങി അപ്പം നമുക്കിതൊക്കെ ഒന്ന് കോരിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാനിൽ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് ഒരു സവാളയുടെ പകുതി ക്യൂബ് പോലെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഹാഫ് ഭാഗം ക്യാപ്സിക്കവും ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തത് അതേപോലെ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ഒരു നാലല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഈ ഓയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം വഴന്ന് കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി കേട്ടോ അതിൻ്റെ പച്ചമണൊക്കെ മാറി കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി ആ സമയത്ത് നമുക്കതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ സോയ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് അളവൊന്നുമില്ല കാരണം സോസിലൊക്കെ ഉപ്പുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള എഗ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ഈ സോസൊക്കെ ആ ഒരു എഗ്ഗിലൊക്കെ പിടിച്ച് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണ് ഇത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം വളരെ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഡിഷ് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ചില്ലി ചിക്കൻ്റെ ഒക്കെ പോലെ തന്നെ നമുക്കിത് അതേ ടേസ്റ്റിലൊക്കെ തന്നെ നമുക്കിത് കിട്ടും ഇത് നമുക്ക് ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇതിന് അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക നമുക്ക് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ അതുപോലെ പൊറോട്ടയുടെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ വളരെ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷ് തന്നെയാണിത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു